দেখছেন এই প্রতারণার জাল যে শুধুই ঢাকা বা রাজধানী কেন্দ্রিক তা কিন্তু নয় তার প্রতারণা ছিল সারা বাংলাদেশ ব্যাপী কারণ আমরা জানি যে চট্টগ্রামেও তিনি অপরাধ বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রতারণ আশ্রয় নিয়ে পুলিশদেরকে তিনি হুমকি দিতেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদেরকেও তিনি আয়ত্ত করতেন নানা ধরনের তার যে পরিচয় সেই পরিচয়গুলো ব্যবহার করে যেমন আমরা জেনেছি যে তিনি মাঠ পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদেরকেও কিন্তু হয়রানি করেছেন নানাভাবে নানা পরিচয় দিয়ে এবং একই সঙ্গে সেনা কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে তিনি ব্যাংক ঋণ নিয়েছেন কিন্তু ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করেনি সেই সেনা পরিচয় সেনা কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে কিন্তু তিনি তার ক্ষমতার জোর দেখিয়েছেন এবং এ কারণে দু সালে তার বিরুদ্ধে কিন্তু সতর্কতা জারি করা হয়েছিল একই বছর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেও তার নামে সতর্কতা জারি হয় কিন্তু এত এত সতর্কতার পরেও এই সতর্কতার জারির পরেও কিন্তু তাকে আসলে তার যে প্রতারণার জাল সেই জাল কিন্তু কেটে দেওয়া সম্ভব হয়নি তিনি কিন্তু সেই জাল বিস্তার করেছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকাহী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে যেভাবেই হোক না কেন তিনি তার প্রতারণা চালিয়ে গিয়েছেন এবং এই প্রতারণায় কিন্তু একের পর এক মানুষ প্রতারিত হয়েছেন তাহলে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা যারা রয়েছেন সতর্কতা জারির পরেও তার বিরুদ্ধে গোয়েন্তা নজরদারি কেন রক্ষা করা সম্ভব হলো না তাকে কেন থামিয়ে দেওয়া হলো না সেই প্রশ্নের জবাব হয়তো একদিন আমরা পাব সেই প্রশ্ন আমাদেরও রয়েছে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি একটু জানিয়ে রাখি যে শাহেদকে বিরুদ্ধে যে মামলা হয়েছিল অর্থাৎ গত ছয় জুলাই যখন তার রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান চালানো হয় এরপর সাত জুলাই উত্তরা পশ্চিম থানায় সতেরো জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করা হয় সেই মামলা কিন্তু এখন বর্তমানে ডিবিতে গতকালকে কিন্তু সেই মামলা ডিবিতে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং আমরা যেটি ধারণা করছি যে তাকে হয়তো আজকের মধ্যেই পুলিশের হাতে ডিবি পুলিশের হাতে তাকে হয়তো হস্তান্তর করা হবে তবে সেটিও কিন্তু এখন সময়ের ব্যাপার আমরা হয়তো সে বিষয়টা জানতে পারবো পরবর্তীতে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয় তবে আরেকটা বিষয় র্যাব সদর দপ্তরে বিকেল তিনটা নাগাদ হয়তো একটি সংবাদ সম্মেলন রয়েছে যেখানে তিনি র্যাবের পক্ষ থেকেও হয়তো বিস্তারিত জানা যাবে আমি আগেও যেমনটা বলেছি বেশ কয়েকটি প্রশ্ন কিন্তু এখন ঘুর পাখাচ্ছে অর্থাৎ এই যে নয় দিন অর্থাৎ অভিযান পরবর্তী নয় দিন শাহেদ কোথায় ছিলেন কীভাবে ছিলেন কীভাবে তিনি সাতক্ষীরা পর্যন্ত পৌঁছালেন এই প্রশ্ন যেমন রয়েছে সাধারণ কিছু মৌলিক প্রশ্ন যেমন রয়েছে পাশাপাশি কিন্তু আরও কিছু প্রশ্ন রয়েছে যে তিনি আরও কি ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন আরও কি কি প্রতারণার আশ্রয় তিনি নিয়েছিলেন সেটিও কিন্তু এখন আমাদের জানার অপেক্ষা একটু আবারও বলে রাখি যে এই করোনার সংকট বা এই করোনা মহামারীর বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য যখন পুরো বিশ্ব একই সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ প্রার্থনারত ঠিক সেই মুহূর্তেই কিন্তু এই হাসপাতালের মাধ্যমে রিজেন্ট হাসপাতালের মাধ্যমে কিন্তু বড় ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন কোটি টাকা কামিয়ে নেওয়ার ধাম দায় নেমেছিলেন শাহেদের মালিকানাধীন যে রিজেন্ট হাসপাতাল সেই রিজেন্ট হাসপাতাল আমরা জেনেছি যে হ্যাঁ সেই হাসপাতালে কোনো প্রকার পরীক্ষা ছাড়াই ফলাফল দেয়া হতো রোগীদের সুতরাং এটি কিন্তু সামান্যতম কোনো অপরাধ নয় এটি কিন্তু ভয়াবহ অপরাধ যে মানুষটি যে রোগী বা যে করোনার লক্ষণ নিয়ে তার হাসপাতালের দুয়ারে গিয়েছিলেন পরীক্ষা করানোর জন্য সেই মানুষটির যখন কোনো ধরনের পরীক্ষা ছাড়াই রিপোর্ট দেয়া হয় তখন কিন্তু একটি বড় ধরনের বিভ্রান্তি তৈরি হয় আমি যদি একটু এক দুই তিন চার পাঁচ পঞ্চম তলায় যদি একটু আমি ক্লোজ একটু যদি জুম করে দেখতে বলি সেখানে কিন্তু একজন র্যাব সদস্য দেখা যাচ্ছে সুতরাং ধারণা করা যাচ্ছে এই ফ্লোরটিতেই তারা উঠেছেন এবং এখানেই অভিযান হতে পারে বলে আমরা ধারণা করছি একটু একটু উপরের দিকে ডান দিকে একটু উপরের দিকে উপরের দিকে ডানে একটু আমরা দেখতে চাই সেখানেও কিন্তু একজন র্যাব সদস্য দেখা যাচ্ছে সুতরাং এখানে যেটা মনে হচ্ছে হ্যাঁ এই ফ্লোরটাতেই হয়তো শায়দকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা হয়েছে কেননা এই ফ্লোরটিতে আমরা বাইরে থেকে র্যাব সদস্যদের উপস্থিতি লক্ষ্য করছি এবং আগে যেমনটা বলেছি যে শায়দকে ঢোকানোর চার থেকে পাঁচ মিনিট পরই আমরা দেখেছি যে দুটি সাবল নিয়ে ঢোকা হয়েছে যাতে ভেতরকার হয়তো কোনো বস্তু রয়েছে যেগুলো ভেঙে খুলে দেখতে হবে হয়তো সেই কারণেই আমি দেখেছি যে সাবল নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে এখন ভেতরকার তথ্য জানতে আমাদের অবশ্যই আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছু সময় অপেক্ষার পরই হয়তো ভেতরকার তথ্য আমরা জানাতে পারব দর্শক ভেতরে রয়েছেন র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট র্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম যার নেতৃত্বে গত ছয় জুলাই রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান চালানো
চালানো হয় সেই অভিযানের পরেই কিন্তু বেরিয়ে এসেছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সুতরাং সেই অভিযানের নেতৃত্বে যিনি ছিলেন আজকেও সেই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন র্যাবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলম তিনি অবশ্যই আমরা প্রত্যাশা করব এই অভিযান এখান থেকে শেষ হওয়ার পরে তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে হয়তো তিনি কথা বলবেন আমরা সেই প্রত্যাশা করছি তখন হয়তো আরও বিস্তারিত জানাতে পারব যে ভেতরকার তথ্য ভেতরে কি পাওয়া গেল আরও করো আরও কোনো নতুন অপরাধের কোনো চিহ্ন মিলল কি না সেই বিষয়টি হয়তো আমরা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তবে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি যে গতকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার রিজেন্ট গ্রুপের এমডি মাসুদকে কিন্তু গাজীপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে এর আগে অর্থ আত্মসাতের মামলায় রিজেন্ট হাসপাতালের চেয়ারম্যান শাহেদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরানো জারি করেছিল আদালত সোমবার ঢাকা অর্থাৎ তেরো জুলাই ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মইনুল ইসলাম এই আদেশ দেন দুটি পৃথক মামলায় এই আদেশ দেন আদালত সেখানে তিনি বলা হয় যে তিন কোটি আটষট্টি আটষট্টি লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এই মামলা দায়ের করে মাসুদ এন্টারপ্রাইজ অর্থ আত্মসাত করোনার ভুয়া সনদ সাধারণ মানুষের সঙ্গে চিকিৎসাজনিত প্রতারণা করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া ছাড়াও শাহেদের বিরুদ্ধে কিন্তু নানা ধরনের প্রতারণার অভিযোগ রয়েছেন এবং এই প্রতারণার আশ্রয় নিতে গিয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষ মন্ত্রী একই সঙ্গে তিনি ব্যবহার করেছেন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা শুধু তাই নয় দেশের বাইরেও তার দেশের বাইরেও নানা ধরনের যে বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে সরকার প্রধানদের সঙ্গে তার ছবি ছিল এবং আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে তার কার্যালয়ে বা তার গুরুত্বপূর্ণ যেখানে তিনি বসতেন সেখানে সেই ছবি টানিয়ে রাখা হতো এবং এই ছবিগুলো কিন্তু এক ধরনের প্রতারণার জাল বিস্তারে তাকে সহায়তা করেছিল এই ছবিগুলো দেখেই সবাই ভেবে নিতেন যে শাহেদ বড় কেউ একজন তার অনেক ক্ষমতা অনেক প্রতিপত্তি এই কারণেই কিন্তু সাধারণ মানুষকে খুব সহজেই ঘায়েল করা সক্ষম হয়েছে একটু জানিয়ে রাখি ওই গত ছয় জুলাই যখন র্যাবের অভিযান হয় উত্তরার রিজেন্ট হসপিটালে এরপরে আমরা দেখেছি যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সাত জুলাই রিজেন্ট হাসপাতালের মূল কার্যালয় কিন্তু সিলগালা করে দেওয়া হয় এছাড়া রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ সহ সতেরো জনের বিরুদ্ধে ওই দিনই কিন্তু উত্তরার পশ্চিম থানায় মামলা করা হয় শাহেদকে গ্রেফতারের সময় আমরা যেমনটা দেখেছি একটি বিদেশি পিস্তল পাওয়া গিয়েছে তিনি সঙ্গে পিস্তল বহন করেছিলেন পালিয়ে যাওয়ার সুবিধার্থে সেটি কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে শাহেদের বাকি তৎপরতা কিন্তু আমাদের সকলেরই জানা তিনি নানা ধরনের প্রতারণার পাশাপাশি চিকিৎসা ব্যবসাটাকেও কিন্তু একটা হাতিয়ার হিসেবে তিনি নিয়েছিলেন এছাড়া কিন্তু তার পরিচালনার দিন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কলেজও ছিল সুতরাং সেই বিশ্ববিদ্যালয় কলেজেও আমরা জেনেছি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উচ্চ মূল্যে টাকা নিয়ে সেখান থেকে জাল সার্টিফিকেটও বিতরণ করা হতো জাল সার্টিফিকেটও দেয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদেরকে সুতরাং চিকিৎসক চিকিৎসা বা বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি শিক্ষা বাণিজ্যের বিষয়টিও কিন্তু আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি এবং তিনি গ্রেফতার হওয়ার পরপরই সাধারণ দুঃখিত গ্রেফতার হওয়া নয় তার তার কার্যালয়ে তার হসপিটালে অভিযানের পরপরই আমরা দেখেছি যে একের পর এক মানুষ নানা অভিযোগ নিয়ে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে যেমন এসেছেন গণমাধ্যমের কাছেও কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং এই গ্রেফতারের পরও আমরা দেখেছি র্যাব সদর দপ্তরেও সাধারণ মানুষ আসছে যারা 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 তার কারণে বা তার তার কুপ্ররোচনায় বা তার প্রতারণার শিকার হয়েছেন তারাও কিন্তু এসছেন এসে তাদের অভিযোগ জানাচ্ছেন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা রিজেন্ট হাসপাতালে অভিযান পর এবং মামলার পরে কিন্তু তারা বারবারই সাধারণ মানুষদেরকে অভয় দিচ্ছেন নিঃসহায়তা দিচ্ছেন আমরা একটু একটু উপরে যদি দেখি র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোর আলমকে দেখা যাচ্ছে তিনি একটু আগেই বারান্দায় এসেছিলেন গণমাধ্যম কর্মীদের উপস্থিতি তিনি দেখে আবার ভেতরে প্রবেশ করলেন হয়তো ভেতরকার অভিযান অবশ্যই চলছে কেননা এখন থেকে পনেরো বিশ মিনিট হলো তারা ভেতরে প্রবেশ করেছেন সুতরাং অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখনও বলতে পারব না ভেতর থেকে কি ধরনের তথ্য বেরিয়ে আসে নতুন কোনো চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যায় কিনা। দর্শক আমরা শুরু থেকেই যেটি দেখিয়ে আসছি আজকে সাতক্ষীরার প্রসঙ্গ যদি উল্লেখ করতে হয় সাতক্ষীরা থেকে আমরা যেমনটা জেনেছি আজ ভোর পাঁচটার পরে পাঁচটা সোয়া পাঁচটার দিকে রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান 
शाहिद के ग्रेफ्तार करे रैपिड एक्शन बैटलियन रैप एयर पॉर के तो तात्कुनिक भावी ताके शाहिद खिड़ा स्टेडियम में निया शाहिद शेखाने हेलीकॉप्टर जोगे ताके पुरातन राजधानी पुरातन विमान बंदरे आना है एवं एयर पॉरे हम रजाम उटा देखे थे ताके रैप शुशोध जितो गाड़ी बहु रोटत शुशोध जितो ना बोले जुदे हम राजधानी ते अवस्थित रैप शोधों दफ्तरे रैप शोधों दफ्तरे नियाशार पौर ताके एक टी भावुने उठानो है शे ही भावुने प्राथमिक जिंगा शब्द करा हुए थे बोले हमरा जानते पेरे थी आ ठीक आ शायद के नियाशार प्राय पूनर थे के बीस मिनट पौरे हमरा जमोंटा देखे थी रैबेर रैबेर जे महापुरी चालक, रैब महापुरी चालक चौधरी अब्दुल्लाल मामून ऐसे पहुंचान रैब शादो दफ्तरे ठीक एर किचु पौरी ये हमरा धारणा करती शाहिद के नियाशा होए उत्तरा रे ऐगरो नंबर सेक्टर रे बीस नंबर रोड़े रे ये बास्ती नंबर शरो के तबे जे बीस टी बोलते हैं जे शाहिद के रैब शादो दफ्तर थे के एपोर्ट जिज्ञास करा थे एक पर्या सर जो बला है ठीक पर ही तो को एक समय ताके गोपनियता रक्षा कर नहीं आसा है और ताके जख देखे जो पुरतन विमान बंदर जो गाड़ी बहन कर नहीं आसो ठीक एक ही धरण एक गाड़ी ताके नहीं आसा है ठीक ताके नहीं आसारो कि आगे एखे आसें रैबर निर्वाह मेजिस्ट्रेट सार आलम तरपर आप देखे कि अपेक्षार पर ताके प्रवेश बाड़ीटी एवं ठीक ये पर्याय जो तौलर हिसाब करा है बाहरी थे के तो वे पांचों की शास्त्रों शास्त्रों तला इर मध्य ही आम्र देखते पाची जे रैबर शादों शादे रुपुसे थे और तथा ये तौलते ही है तो शाहिदेर कोनो कार्मकांडों थे का थकते पारे शेविशुटी किंतु जाचाई बाचाई प्रक्रिया चल से और तथा शे ही जाचाई बाचाई प्रक्रिया शेष ना हो आपूर्ति जोन तो किसी बाला जाते हैं ना शुद्ध रंग आमदर के आखुन आपेक्षा करते होते हैं ये जाखुन कर जो विजन शे वो विजन शेष हो आपूर्ति जोन तो शेष ना हो आपूर्ति जोन तो किंतु हम रा आखुन बोलते बोलते बात चीना तो भई एक ता चांचुल्लो कर जे तो थो पुरी चालक सारवार बीन काशिम तीनी आम दर के जमाट बोले चेन तीनी किंतु ये जे शात किरा रोहिजन शे शात किरा रोहिजन एक इंतु नेत्री तो दिए चिलेन सारवार बीन काशिम सारवार बीन काशिम चमोंटा आम दर के जानिए चेन जे शात किरा किंतु ये शाहिदेर ग्रामीर बारी तार ग्रामीर बारी शात किरा शाहुरेर पालाश पोल इलाका शाहिद ये जो देखते तो तो दीते हैं उन्हें शातन अब्बू शाले शात किरा शरकरी उच्च विद्यालय ये तीनी दशम स्त्रीनी पोर जन्तु पोरे थे ने पर तीनी ढाका चले आशन ढाका मोहम्मद पुरे तार दादार वाशे था कि तीनी जो आमी जो तो तो गुलो � चिलन शाहिद की राज्य ला आवामी लीगेर शाधरण शंपदोग शाहिद कोरी में विरुद्ध है अमराजे उपजोग गुलो देख ची प्रोत्साहन ना मीठा चार नाना धरने रॉपो कोर में किंतु मानुष जोन अतिस्तो हुए आचन शेडी किंतु 